சாய்பாபா அறையில் கிடைத்த பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் கிலோ கணக்கில் கைப்பற்றப்பட்ட தங்க வெள்ளி நகைகள் தனிமொழி ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் வேறு நீதிபதிகளுக்கு மாற்றம் மதுரையில் மாநகராட்சி இடத்தை ஆக்கிரமித்த திமுக பிரமுகர் மேயர் தேன்மொழி உட்பட மூன்று பேர் மீது வழக்கு பதிவு தனியார் பள்ளிகள் கல்வி கட்டணம் நிர்ணயம் மூன்றாயிரம் முதல் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் வரை வசூலிக்க அனுமதி வணக்கம் விரிவான செய்திகள் பூட்டப்பருத்தி சத்தியசாய் பாபாவின் அறையில் சுமார் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மற்றும் நூறு கிலோ தங்கம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பூட்டப்பருத்தி பகவான் சத்தியசாய் பாபா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மரணமடைந்தார் பிரசாந்தி நிலையத்தில் உள்ள குல்வங் ஹாலில் அவரது சமாதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது சாய்பாபாவின் முழு அளவிலான தங்க சிலை உருவாக்கும் பணி தீவிரமாக தற்போது நடைபெற்று வருகிறது சத்தியசாய் பாபா மறைந்தது முதல் அவர் வசித்து வந்த அறை திறக்கப்படாமல் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது சுமார் இரண்டரை மாதங்களுக்கு பின்னர் சாய்பாபாவின் அறையை திறந்து பார்த்து அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் அங்கு கட்டுக்கட்டாக பணம் மற்றும் தங்க வைர நகைகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறை மற்றும் மாநில வருவாய் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு வங்கி அதிகாரிகளும் வரவழைக்கப்பட்டனர் பகவான் சத்தியசாய் பாபாவின் அறையில் இருந்த பணம் மற்றும் நகைகளை எடுத்துச் சென்ற வங்கி அதிகாரிகள் அவற்றின் மதிப்பு குறித்த விவரத்தை தற்போது அறிவித்துள்ளனர் இதன்படி அந்த அறையில் சுமார் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் ரொக்கப்பணம் தொன்னூற்று எட்டு கிலோ தங்கம் மற்றும் முன்னூற்று பதினேழு கிலோ வெள்ளி இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்தும் ஏழை மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக பக்தர்களால் கொடுக்கப்பட்டது என்று அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழி மற்றும் கலைக்கத்தீவி நிர்வாக இயக்குநர் சரத்குமார் ஆகியோரை ஜாமீனில் விடுவிக்க சிபிஐ எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அப்பொறுப்பில் இருந்து விலகியுள்ளனர் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கனிமொழி மற்றும் சரத்குமாரின் ஜாமீன் மனுவை சிபிஐ நீதிமன்றம் மற்றும் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இதைத் தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் இருவர் சார்பாகவும் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனு மீதான விசாரணை வரும் இருபதாம் தேதி நடைபெறும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்து இருந்த நிலையில் அவர்களை விடுவிக்க சிபிஐ எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனு தாக்கல் செய்துள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக சிபிஐ நேற்று தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் கலைஞர் டிவிக்கு இருநூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாய் பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் கனிமொழி மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் முக்கிய சதியாளர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஸ்பெக்ட்ரம் விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் அவர்களை ஜாமீனில் விடுவித்தால் சாட்சிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை கலைத்து விடுவார்கள் என்றும் தனது மனுவில் சிபிஐ குறிப்பிட்டுள்ளது இதற்கிடையே இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த நீதிபதிகள் சதாசிவம் மற்றும் ஏ கே பட்நாயக் ஆகியோர் இந்த வழக்கை விசாரிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறி விலக்கியுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து இந்த ஜாமீன் மனுவை நீதிபதிகள் சிங்வி மற்றும் பி எஸ் சவுகான் ஆகியோர் விசாரணை செய்வார்கள் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது மதுரையில் திமுக பிரமுகர் ஒருவர் மாநகராட்சி இடத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கு உதவி செய்ததாக குற்றம் சாட்டி மதுரை திமுக மேயர் தேன்மொழி உட்பட மூன்று பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சியில் மேயராக திமுகவை சேர்ந்த தேன்மொழி கோபிநாத் பதவி வகித்து வருகிறார் இவர் மேயராக பொறுப்பேற்றதும் திமுகவின் இலக்கிய அணி செயலாளராக பதவி வகித்து வரும் சுந்தர்ராஜன் என்பவர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது மேலும் இதற்கான அனைத்து ஆவணங்களும் போலியாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று புகார் எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து மேயர் தேன்மொழி மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையரிடம் புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து மதுரை நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தொடரப்பட்டது இதை விசாரித்த நீதிபதி இந்த புகாரில் உரிய முகாந்திரம் இருப்பதாக தெரிவித்ததோடு 
உடனடியாக இந்த வழக்கை விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வழக்கை விசாரித்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் மேயர் தேன்மொழி மாநகராட்சி ஆணையர் ஜெபாஸ்டியன் மற்றும் நகர அமைப்பு அலுவலர் முருகேசன் ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நீதிபதி ரவிராஜ பாண்டியன் குழு நிர்ணயித்த கல்வி கட்டண விவரங்கள் தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கான புதிய கல்விக் கட்டணத்தை நீதிபதி ரவிராஜ பாண்டியன் தலைமையிலான குழு நிர்ணயித்தது இந்த புதிய கல்விக் கட்டணம் அறிவிப்பு அண்மையில் வெளியானது இதன்படி தமிழகத்தில் உள்ள ஆறாயிரத்து நானூறு பள்ளிகளுக்கு அவற்றின் கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு ஏற்ப கல்விக் கட்டணத்தை இந்த குழு நிர்ணயம் செய்துள்ளது இதன்படி மூன்றாயிரம் ரூபாய் முதல் இருபத்தி ஒராயிரம் ரூபாய் வரை கல்விக் கட்டணம் வசூலிக்க இந்த குழு அனுமதி அளித்தது எனினும் இந்த கட்டண நிர்ணயத்தை ஒரு சில தனியார் பள்ளிகள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மேல்முறையீடு செய்யப் போவதாக தெரிவித்துள்ளன இந்நிலையில் ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கும் வழங்கப்பட்ட கல்விக் கட்டண பட்டியல் விவரங்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்ட வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் அறிவிப்பை பெரும்பாலான பள்ளிகள் பின்பற்றவில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது எனவே மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த கட்டண விவரங்கள் தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் நேற்று வெளியிடப்பட்டது இதற்கிடையே சமச்சீர் கல்வியின் தரம் குறித்து ஆராய தலைமை செயலர் தேவேந்திரநாத் சாரங்கி தலைமையில் ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு பள்ளிகள் தாமதமாக தொடங்கியதாலும் புத்தகங்கள் இல்லாத நிலையில் வகுப்புகள் நடந்து வருவதாலும் பாடத்திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க இன்று பள்ளிகள் செயல்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்தது இதை கண்டித்துள்ள தமிழக அரசு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக்கூடாது என்றும் பள்ளிகளை கண்காணிக்குமாறும் அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மனித கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் கொடுமையை தடுக்க இன்னும் ஆறு மாதத்தில் புதிய திட்டம் ஒன்று கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுடில்லியில் நடைபெற்ற மாநில வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர்களின் கூட்டத்தில் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது அசாம் பீகார் இமாச்சல பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வாழும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாய மக்களை முன்னேற்றும் வகையில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் நாடு சுதந்திரமடைந்து அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகியும் மனித கழிவுகளை மனிதனே அள்ளும் அவலநிலை நமது நாட்டில் நிலவுகிறது என்று கவலை தெரிவித்த பிரதமர் அதனை தடுக்கும் வகையில் இன்னும் ஆறு மாதத்தில் புதிய திட்டம் கொண்டுவர இருப்பதாக தெரிவித்தார் we still have the heinous practice of manual scavenging today i would like you to pledge that this scourge will be eliminated from every corner of our country in the next 6 months the conversion of dry latrines must be completed once and for all adarkaga varum 12th aindaandu thittathil பிரதான் மந்திரி ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா என்ற புதிய திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளதாகவும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிப்படுகையில் கச்சா எண்ணெய் எடுக்கும் உரிமையை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதில் ஊழல் நடந்து இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் சீதாராம் யெச்சூரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இதற்கிடையே நாட்டில் இயற்கை எரிவாகி இருக்கும் இடங்கள் குறித்து ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிப்படுகையில் இயற்கை எரிவாயு இருப்பது இந்த ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இங்கிருந்து கச்சா எண்ணெயை எடுக்கும் உரிமையை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு மத்திய பெட்ரோலிய மற்றும் எரிவாயுத்துறை வழங்கியுள்ளது இதில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சாதகமான முறையில் குறைந்த விலையில் உரிமம் வழங்கப்பட்டு இருப்பதாக மத்திய தணிக்கைத்துறை தலைமை அதிகாரி அளித்துள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் சீதாராம் யெச்சூரி கிருஷ்ணா கோதாவரி படுகையில் இயற்கை எரிவாகி எடுக்கும் உரிமையை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு அளித்துள்ளதால் மத்திய அரசிற்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருப்பதாக மத்திய தணிக்கைத்துறை அதிகாரி அறிக்கை அளித்துள்ளது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த அறிக்கை வெளியான பின்பு ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஆறு சதவீதம் வரை குறைந்ததை சுட்டிக்காட்டி பேசிய சீதாராம் யெச்சூரி இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளாா் 
காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி ஏற்பாடுகளில் நடந்த ஊழலில் கிடைத்த கணக்கில் வராத பணம் குறித்து அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் சுரேஷ் கல்மாடியிடம் விசாரணை நடத்தினர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் டெல்லியில் பத்தொன்பதாவது காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்த விளையாட்டுப் போட்டி ஏற்பாடுகளில் பல்வேறு ஊழல்கள் நடந்திருப்பதாக கூறி எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் போது அமளியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் இது தொடர்பாக பொதுநல வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து இந்த ஊழல் குறித்து விசாரிக்க சிபிஐக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் ஊழலில் ஈடுபட்டதாக கூறி சுரேஷ் கல்மாடி உள்ளிட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் காமன்வெல்த் போட்டி ஏற்பாடுகளில் நடந்த ஊழலின் போது கிடைத்த கணக்கில் வராத பணம் குறித்து விசாரிக்க அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர் இதன்படி திகார் சிறையில் உள்ள சுரேஷ் கல்மாடியிடம் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது இந்த விசாரணையில் சுரேஷ் கல்மாடி தெரிவித்த விவரங்கள் அனைத்தையும் வாக்கு மூலமாக அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளனர் முன்னாள் முதல்வர் குமாரசாமி தம் மீது கூறும் அனைத்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் தவறானவை என்று கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலம் கோட்டக்கல்லில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா முன்னாள் முதல்வர் குமாரசாமி தன் மீது கூறும் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் தவறானவை என்றும் மீண்டும் கர்நாடகத்தில் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக இதுபோன்ற அவதூறு பிரச்சாரங்களில் அவர் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இதற்கிடையே அண்மையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமாரசாமி கர்நாடகா பாஜக அரசு மீதும் எடியூரப்பா மீதான ஊழல் புகார்கள் குறித்து தாம் கருத்து கூறுவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று எடியூரப்பா தூதுவர்களை அனுப்பியதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய எடியூரப்பா அனைத்து தேர்தல் முடிவுகளும் தமக்கு சாதகமாக இருப்பதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத குமாரசாமி இதுபோன்ற அவதூறு பேச்சுக்களை கூறுவதாக குற்றம் சாட்டினார் எடியூரப்பா மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய ஆவணங்களை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி புதுதில்லியில் வெளியிடப் போவதாக குமாரசாமி தெரிவித்து இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் பூட்டபர்த்தி சத்யசாய் பாபாவின் அறையில் சுமார் பனிரண்டு கோடி ரூபாய் ரொக்கப்பணம் மற்றும் நூறு கிலோ தங்கம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் பள்ளிகளுக்கு நீதிபதி ரவிராஜ பாண்டியன் குழு நிர்ணயித்த கல்விக் கட்டண விவரங்கள் தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மனித கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் கொடுமையை தடுக்க இன்னும் ஆறு மாதத்தில் புதிய திட்டம் ஒன்று கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் திமுக பிரமுகர் ஒருவர் மாநகராட்சி இடத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கு உதவி செய்ததாக குற்றம் சாட்டி மதுரை திமுக மேயர் தேன்மொழி உட்பட மூன்று பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு அறுநூறு என்ற கேப்டன் டிவியின் தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்